हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग आई चेतन गर्ग वेलकम यू ऑल टू द सेकंड सेशन ऑफ आवर आर एम ओ फ्लैश बैक सीरीज राइट इन दिस सेशन अगेन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ इयर 1990 राइट बट बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस मी जस्ट टेल यू वन थिंग करंटली एट वेदांत वी आर रनिंग प्री आर एमओ एंड आर एमओ एंड आई एन राइट some of you if uh, you haven't appeared for pre rmo last year or unfortunately if you haven't cleared pre rmo exam last year then you can simply visit our website olympia.vedantu.com you will get all the information regarding the pre rmo batches and how you can register on them right and those who have cleared pre rmo or rmo batch last year they will be simply enrolled to our rmo and inmo batches respectively these batches are totally free you do not have to pay even a single penny to enroll in these batches what you need to do you just mail me your name class your contact number and address at this email id right i will enroll you in the batches those who have cleared pre rmo uh, we will simply enroll you in rmo batches and those who have uh, cleared rmo batches we will simply enroll you in inmo batches right again i am telling you these batches are totally free of course you do not need to pay even a single rupee to enroll in these batches you just need to mail me your name class contact number and address right chalo so let's start with the questions okay so let's discuss question number 3 of rmo 1990 This is basically a question of geometry, and this question is a simple application of Pythagoras theorem. Right? The question says a square sheet of paper A B C D is uh, folded such that the point B falls on the midpoint M of the side C D. Right? Prove that the crease will divide B C in the ratio five ratio three. Basically, fold करने के बाद जो crease बनेगी, that will divide the side B C in the ratio five ratio three. Right? so let's first draw the figure ha na let's say this is the figure right so abcd is a square ha na this point b this is folded over to move to a new point m which is basically a midpoint of cd right to b point ko humne m point par le gaye to jab hum isko fold karenge to ye paper fold ho jayega basically ha na to this point let's say this point is e so this en will be the crease right this ne will be the crease and this crease divides the side bc in the ratio of ye hame prove karna hai ki this ratio is 5 ratio 3 let's assume this is bn to be x let's assume bn to be x and cn to be y right so we just need to prove that this x upon y this is nothing but 5 by 3 this is what we have to prove right to dekho basically simple sa question hai jab bhi hum kisi page ko fold karenge तो ऑब्वियसली बी एन साइड जो है ये एम एन साइड के इक्वल हो जाएगी तो दिस विल बी एक्स राइट द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी एक्स प्लस वाई एंड सिंस एम इज द मिड पॉइंट सो सी एम विल बी हाउ मच एक्स प्लस वाई अपॉन टू वेरी सिंपल है ना बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट नाउ सिंस इट इज अ स्क्वायर एंड हैंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सो वी कैन सिंपली अप्लाई पाइथागोरस ऑन ट्राइंगल एम सी एन राइट विच इज राइट एंगल डेट सी इस पे हमने सिंपली पाई था और अप्लाई किया बट वी विल गेट वी विल गेट एक्स प्लस वाई बाई टू होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वेयर राइट अब जस्ट कुछ नहीं करना हमें एक्स बाई वाई की वैल्यू निकालनी थी जस्ट ओपन अप द होल स्क्वेयर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई बाई दिस फोर वी विल गेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस दिस फोर वाई स्क्वेयर राइट दैट इज नथिंग बट फोर एक्स स्क्वेयर we have simply multiplied this by 4 right just calculate the uh, coefficients so it will be 3x square right minus 5y square minus 2xy that is equals to 0 now simply divide by y square and let x by y to be t because this is what we need to find so our equation converts to 3t square minus 2t minus 5 that is equals to 0 now we need to find the value of t and this is basically a simple quadratic in which one root you will get that is to be t equals to minus 1 you can simply say and the other root is clearly 5 by 3 right so the value of t that is the value of x by y is simply 5 by 3 so this is what we need to prove theek hai to bahut hi simple question tha 1990 ka hai na as you can see simply ek pythagoras theorem ka question tha all you need to do is 
टू ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन है ना डायग्राम ड्रॉ करो आपको क्लियरली दिख जाएगा सिंस हमने पेपर को फोल्ड किए सो बी एन विल बी सिंपली इक्वल टू सी एम एंड ट्राइंगल एम सी एन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव सिंपली एम्प्लाइड वी हैव सिंपली अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम राइट सो अ स्टूडेंट ऑफ क्लास एट्थ कैन इजिली डू दिस क्वेश्चन कुछ नहीं था क्वेश्चन में जस्ट एक सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम थी राइट चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ आर एम ओ नाइनटीन द क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन टू पावर नाइनटीन नाइनटी इज डिवाइडेड बाय नाइनटीन नाइनटी राइट सो दिस इज बेसिकली सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेट लिटल थियोरम राइट दिस इज अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मेट लिटल थियोरम ठीक है आई विल टेल यू वट दिस थियोरम स्टेट दिस थियोरम स्टेट दैट ए पार पी एंड ए आर बेसिकली कॉन्ग्रेंट मॉडलो विथ P, right? That is basically a par p and a will remains uh, will leave same remainder when divided by p, right? Where p must be a prime number, right? But up uh, here the problem is 1990 is not a prime number, है ना? If we do the prime factorization of 1990, it will end up with uh, we can say this is nothing but 199 into 10, and this thing 199 is a prime number. Okay? If we apply Fermat theorem on two raised to power 10 power 1990 199 right so since this 199 is a prime number so a power p and a a means 2 power 10 this will leave same remainder when divided by 199 right obviously hame remainder nikalna when this thing 2 raised to power 1990 is divided by 1990 hai na but here since 199 is a prime number so we can we can say this using fermat's little theorem right now since if the this thing and this thing leave same remainder when divided by 199 then this will imply simply 2 raised to power this much which is nothing but 2 power 1990 minus 2 raised to power 10 right this thing is divisible by 1990 okay so we can say this thing is divisible by 199 so we can write this as k i hope this is clear we need to find the remainder when this is divided by 1990 right so here you can see 199 is a prime number and this whole thing this whole thing will also be divisible by 10 we can prove this this whole thing will be divisible by 10 as uh, you can find the unit digit of 2 power 1990 this will be same as that of the unit digit of 2 square which is 4 right so unit digit of 2 power 1990 is 4 And similarly, unit digit of two power ten is also four. Now, when two power ten is subtracted from two power nineteen ninety, the unit digit of this whole thing that will be zero. And since this is divisible, this is also divisible by one ninety nine. So we can conclude that this thing will be divisible by one nine nine zero. So when two raised to power nineteen ninety is divided by one nine nine zero, the remainder will be this thing, which is nothing but one zero two four. राइट सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन जीरो टू फोर मैं एक बार फिर से आपको uh, समझाता हूं कि कैसे किया हमने है ना uh, हमने इसमें फॉर्मेट लिटल थ्योरम का यूज किया राइट द थ्योरम से इज दैट ए पार पी एंड ए विल लीव सेम रिमाइंडर वेन डिवाइडेड बाई पी राइट वेयर पी इज अ प्राइम नंबर और वी कैन से ए पार पी और ए कॉन्ग्रेंट मॉडलो होते हैं पी के साथ राइट right? एंड बट uh, हमें यहां पर नाइनटीन नाइनटी दिया हुआ है एंड नाइनटीन नाइनटी इज नॉट अ प्राइम नंबर तो हमने नाइनटीन नाइनटी के फैक्टर बनाए दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू वन नाइनटी नाइन इन टू टेन हेयर टेन हेयर वन नाइन नाइन इज अ प्राइम नंबर राइट तो हम कह सकते हैं टू पार नाइनटीन नाइनटी को हमने मॉडिफाई कर दिया टू पार टेन पावर वन नाइन नाइन सो दिस थिंग एंड टू पार टेन दिस विल लीव सेम रिमाइंडर वेन डिवाइडेड बाई वन नाइन नाइन दैट मीन्स टू पार नाइनटीन नाइनटी माइनस टू रेस टू पार टेन दिस विल बी डिविजिबल बाई वन नाइन नाइन राइट अब हमने क्या किया हमने अब इस टर्म का यूनिट डिजिट निकाला टू पार नाइनटीन नाइनटी आई होप आपको यूनिट डिजिट का ध्यान होगा यूनिट डिजिट टू हैज साइक्लिसिटी ऑफ फोर तो टू पार नाइनटीन नाइनटी विल हैव द सेम यूनिट डिजिट एज दैट ऑफ टू स्क्र विच इज नथिंग बट फोर सिमिलरली टू पार टेन का भी यूनिट डिजिट विल बी सेम एज दैट ऑफ टू स्क्र विच इज अगेन नथिंग बट फोर राइट सो फोर माइनस फोर वी कैन से दिस विल बी जीरो सो दिस इम्प्लाइज टू रेज टू पार नाइनटीन नाइनटी माइनस टू रेज टू पार टेन दिस थिंग दिस इज डिविजिबल बाई टेन एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई वन नाइनटी नाइन सो वी कैन से दिस होल थिंग विल बी डिविजिबल बाई नाइनटीन नाइनटी राइट सो दिस इम्प्लाइज वेन टू रेज टू पार नाइनटीन नाइनटी 
When divided by 1990, it will leave a remainder of this two part n, which is nothing but 1024. I hope this question will be understood now. So, all right, friends. So that's it from my side. Today we have discussed uh, in RMO flashback series question number three and question number four of 1990. In the next session, we will discuss question number five and question number six of uh, again the year 1990. Before ending, again let me tell you one thing again. Right, currently at Vedantu we are running pre RMO, RMO, and NMO batches. Those who haven't appeared for pre RMO yet, or unfortunately have not cleared pre RMO last year. they can simply visit our website there you will get all the information regarding pre rmo batches and those who have already cleared pre rmo or rmo they can simply mail me your name class contact number and address on this email id chetan.garg@vedantu.com jinhone pre rmo clear kiya they will be directly enrolled to rmo batches and jinhone rmo clear kiya hua they will be directly enrolled to inmo batches right you just need to uh, mail me your proof name your class your contact number and address right so thank you guys see you in the next session bye bye take a very good care of yourself